Omagyana Timirandasya Gananjana Salakaya Chakshu Unlinitam Jena Tazmai Shi Gurave Namaha Mukam Koroti Vachalam Pangam Langaya Te Garim Yad Kripa Tamaham Bande Shi Gurundina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vidanta Swami Iti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishe Shashanya Bhadi Pastachyade Satarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadardhar Shri Vasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare <coughs> Hare Krishna dear devotees Nice to, <coughs> it's nice to be here with you all. Hare Krishna. Gyara būtų su visais jumis čia. Hai, Krishna dear Shanta Maharaj. So nice to see you. It's three years. Yes, it's been a long time. Tris metai jau labai ilgas laikas nesimatėm. I wasn't traveling. Two and a half years I was in Mayapur. Mayapur. <laughs> But I saw you briefly. This year in Mayapur. Mayapur. <coughs> yeah, you were on the back of a scooter. <laughs> I was waving like this. <laughs> I was in the car. Aš mačiau jūsų automobilį, bet nebuvau tikras, kad ten jūs, aš buvau automobilyje. But I left Mayapur early. Bet aš anksčiau išvykau iš Mayapuro. I started my tour traveling. Aš pradėjau savo kelionę turą. And I was on my way to Taiwan. Ir aš buvau pakeliu į Taivaną. Actually, I... I'm here today by the mercy of two pills, of Ayurvedic pills I took this morning. I've been going to so many different places, some very hot, 35-40 degrees, and Almaty it was minus four. Yes, aš keliavau po įvairias vietas, kai kuriuose buvo 35-40 laipsnių karščio, Almatoje buvo minus penki. And then I just came from Turkey, and it was quite cold there. Ir aš buvau Turkijoje, ir ten buvo gana šalta. I've picked up something along the way. Ir aš kažką pasigavau pakeliui. And I remembered when I went to the Ayurveda clinic in January, the doctor gave me a box of of pills. Aš atsimenu, kad kai buvau sausio mėnesį Ayurvedos klinikoje, man gydytojas davė visą dėžutę piliulių. It was just Pills for everything. So I decided to look in it this morning. <laughs> and I found pills for fever and cold. <laughs> I took them. And I got my voice back. <coughs> But it's not so strong. <laughs> so uh, 
I can't push myself. Tik aš negaliu savęs perspausti. But that's why I wasn't able to participate in your event yesterday. Bet aš todėl negalėjau dalyvauti vakar jūsų šventėje. I did I forgot the pills were there. Aš pamiršau kad turėjau piliulių. If I were to look for them yesterday I might have made it yesterday. Ir jeigu aš būčiau suradęs jas vakar būčiau galės dalyvauti. But at least I made it today. Bet bent jau man pasisekė šiandien. Excuse me. <coughs> I was in Istanbul for two for three days. Aš buvo Istambule tris dienas. I was supposed to be there for two days, but my flight to Vilnius was cancelled. Aš turėjau būti ten dvi dienas, tačiau mano skrydis į Vilnių buvo atšauktas. And I spent an extra day there and gave an extra class. Ir aš ten pasilikau dar vieną dieną ir daviau papildomą paskaitą. And we were reading from Chaitanya Charitamrita. Mes skaitėm Chaitanya Charitamrita. So I thought I would continue with from where i was reading ir aš pagalvojau kad mes galėsim pratesti ten kur pabaigiam and uh, the topic was a very nice topic ir aš pagalvojau kad tai buvo labai puiki tema we were reading from adi lila chapter 17 mes kaitėme adi lila 17 skyrio i can't remember what verse uh, ne bet simenu kuris posmas buvo but it was the verses just before when lord chaitanya was uh, giving the Speaking about the Harinam Harinami Vakivalam sloka. Bet ten buvo kapikti ta vieta, kur vieš pačitanė kalbėjo apie šitą Harinama Vakivalam posmą. And he gave instructions from that verse from the Brihat Naradiya Purana. Ir jis davė pamokymas iš Brihat Naradiya Puranos apie šitą posmą. The verse also was talking about Shuklambara Brahmachari. Ir mes taip pat kalbėjom apie Shuklambara Brahmachari. And we spoke a little bit about him, but we could speak a little bit more. Mhm. And? We spoke a little bit about him there, but we mm. could speak a little bit more. Mes va pakalbėjom truputį apie jį tenai, bet galime pakalbėti apie jį ir toliau. I just need to find the verse. Man reikia tiesiog surasti posmą. Adi Lila chapter 17. Adi Lila 17 skyrius. Text number 20. 20 tekstas. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda. Jai Advaita Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda Tabe Shuklambarira Kaila Tandula Bhakshan Hari Nama Shlokira Kaila Arta Vivarana Translation <coughs> After this incident, <coughs> the Lord ate raw rice given by Shuklambar Brahmachari and explained very elaborately the import of the Hari Nam Shloka mentioned in the Brihandaradiya Purana. Vertimas Po šito incidento viešpas valgė žalius ryžius, kurios jam davė Šuklambaro Brahmačiarį ir paaiškino labai išsamei viso šito Harirnamo posmo prasme, kuri paminėta Brihan Naradija Puranoje. Šuklambaro Brahmačiarį purport. Šuklambaro Brahmačiarį resides in Navadvip on the bank of the Ganges. 
Shuklambara Brahmachari gyveno Navadvipoje prie Gangos Krantų. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing in ecstasy, he approached the Lord with a begging bag containing rice. Kai Sri Chaitanya Mahaprabhu jisai šoko ekstaziją, šis priejo prie viešpatės su savo išmaldos maišeliu, kuriame buvo ryžiai. The Lord was so pleased with his devotee that he immediately snatched the bag and began to eat the raw rice. Viešpats buvo toks patenkintas savo atsidavusio, kad šis toj, kad jisai toj pat iš pagrebė iš jo maišelį ir pradėjo valgyti tuos žalius ryžius. No one forbade him and thus he finished the entire supply of rice. Niekas jo nesustabdė ir todėl jisai pabaigė visą šitą ryžių kiekį. Shukambhara Brahmachari is described many places in Chaitanya Bhagavat. Shukambhara Brahmachari aprašytas daugelyje vietų Chaitanya Bhagavatoje. I'm just wondering about the Russian. <laughs> I don't mind it. But, uh, uh, who's translating you? You have to speak that loud? Should I? <laughs> a lot of people. Okay. I'll tolerate. Well, when I hear Lithuanian, I don't, I don't hear anything. But when I hear Russian, I understand some of it. It distracts me. Kai aš klausiausi lietuvių kalbos vertimą, tai aš tiesiog nieko negirdžiu, bet kai klausiausi rusiškų vertimą, kadangi suprantu kažką, tai man būna kitaip. Galiu versti į rumunų kalbą. I don't know if that will help. Nežinau, ar tai padėtų. Shukambara Brahmachari was... It was described about him that he was lived by begging. Buvo aprašyta, kad Šuklambaro Brahmačiarių gyveno prašydamas išmaldos. Ir jis gyvena labai paprastai. Jis atrodė labai toks nuplyšęs. Ir todėl žmonės iš jo šaipydavosi. Simply like, same with Kolavečius Šridhai. Ir todėl žmonės iš jo People would ridicule him also because he lived so simply. Ir panašiai žmonės šaipydavosi iš Kolavečio Širidharos, nes jisai gyvena labai paprastai. So they would make fun in a similar way about Shukambara Brahmacharya. Ir panašiai jie šaipydavosi iš Šuklambaro Brahmacharya. It is described that Shukambara Chari lived by begging, but he would particularly go to the house of the poorest householders. Ir sakoma, kad Šuklambara Brahmačiarys jis gyveno prašydamas išmaldos, bet jis konkrečiai vaikščiadavo tik taip paskurdžiausius žmonės. Panašu, kad jis įsikūrė kažkokį precedentą. Taigi, labai dažnai išmaldos prašytojai eina pas tuos turtingesnius žmonės, šie turi daugiau pinigų. Šuklambara set a different standard and would go to the house of the poorest householders to beg something. Šuklambara Brahmačiari jisai nustatė kitokie standartai, jisai davo prašyti išmaldos pas tos, kurie neturėdavo daug. So in the house of the poorest householders, you wouldn't find something very opulent for him. He wouldn't find anything very opulent. Ir būtent tos skurdesnių namų šeimininkų namuose, jis negalėdavo surasti kažkokio prabangesnio maisto. In fact, in most cases, what he would get would be a few grains of broken rice. Ir dažniausiai, faktiškai, jis gaudavo tik tai kelius suskaldėtus ryžius. And after he would accumulate enough grains of broken rice, he would gather that together and he would make an offering to his deity that he would carry with him. Ir kai jisai surinkdavo pakankamą kiekį šitų skaldėtų ryžių, jisai tada darydavo, paukodavo šitos ryžių savo dėvybį, kurią su savim nešiodavosi. Vrindavandas Thakur describes about Shukambara as follows. Vrindavandas Thakur ir Shukambara Brahmačiarė aprašo tokiu būdu. 
He said, although he was living like this, he, he never could understand the meaning of the word poverty. Which I think is a very nice way to describe Shukambara. Because everybody from outside would look at him and they would say, look at this impoverished Brahmin. Nes visi aplinkiniai žmonės žiūrėdavo jį sakydavo, tik pažvelgėti šį tas nuskurtus į Brahmaną. And he must have heard it so many times. Ir jis turėtų įgirdėti daugybę kartų. Because that's what people would say to him. Nes būtent tai... Why are you living like this in poverty? Žmonės jam tai sakydavo, kodėl tu gyveni tokiam skurde? But Vrindavan Das Thakura said that Shukambar didn't know what the word meant. Tačiau Vrindavan Das Thakura sako, kad Shukambar nežinojo, ką reiškia šitas žodis skurdas. Which seems to indicate that uh, he was satisfied. Tai reiškia, kad jisai buvo patenkintas. Because usually we think of a person who's in poverty of somebody who's in need. Nes mes paprastai galvom apie skurdų žmogų kaip apie tą, kuriam kažko trūksta. But Shukambar didn't feel as if he was in need of anything. Tačiau Shukambar nesijautė, kad jisai, kad jam kažko trūksta. And therefore he just simply lived humbly by begging in this way. Todėl jisai gyvena labai nuolankiai, prašydamas išmaldos tokiu būdu. Most of his time was spent devoted to chanting the holy name. Daugumą jo laiko buvo skiriama kartoti šventą vardą. Meditating upon the Lord and worshiping his deity. Medituoti į viešpatį ir garbinti į viešpaties dėvybę. A very simple life. Labai paprastas gyvenimas. In fact, in elsewhere, in, when describing Shukambara Brahmacharya, ir faktiškai kitoje vietoje, kur aprašoma Shukambara Brahmacharya, in another place of the Chaitanya Bhagavat, we'll come back to this story soon. Kitoje vietoje Chaitanya Bhagavatai, bet mes greitai sugrįšim atgal. But in another place of the Chaitanya Bhagavat, it's described that Lord Chaitanya once requested Shukambara to cook for him. Mm, vieną kartą Chaitanya Mahaprabhu paprašė Shukambaras pagaminti jam maisto. <coughs> And uh, of course, Shukambar didn't have something very opulent to offer to him. But he, uh, when he heard Lord Chaitanya ask something to cook for him, he was very bewildered by this request. He couldn't understand why was it the Lord would want to beg something from me. Jis negalėjo suprasti, kodėl Viešpas kažko tai prašytų iš manęs. Who am I? I'm very unqualified. Kas aš toks? Aš labai nekvalifikuotas. <coughs> I certainly cannot prepare anything nice for him. Aš tikrai nieko skanaus negaliu jam pagaminti. And neither am I a worthy person to receive such mercy as to be requested like this. Ir lygiai taip pat aš nesijaučiu tinkamą asmenybę, kurios galima būtų prašyti tokiu dalyku. <coughs> We see this example many places throughout Shastra. Mes matome tokį pavyzdį daugybėje vietų šastrose. That advanced Vaishnavas, they have this quality of called dainya or humility. Kad Vaishnavai turi tokią savybę, kuri vadinama dainya arba nuolankumo. Dainya means uh, to think oneself to be very fallen, worthless. Ir dainya reiškia suvokti save kaip labai puolusi, kaip beverti. In fact, Sanatan Goswami describes dainya in the Brihad Bhagavatam Rita. Ir Sanatana Gaswami prašo dainyje Brihad Bhagavatam Ritai. He said a person a person who thinks himself to be very fallen and worthless. Jis sako, kad žmogus, kuris galvoja apie save kaip apie labai puolusi ir nebeverti. Even though externally he manifests so many exalted qualities. Ne tiek išoriškai jisai parodo tiek daug gerų savybių, šaukštintų savybių. And he says in the next verse that one should cultivate one's quality, or one's the worship, with one's meditation and behavior in such a way that he practices this dainya. And anything that stands in the way of practicing in this Vaishnava should immediately reject it. Ir visą tai, kas stovi kaip kliūtis šitokiam garbinimo būtai, vaišnavas turi atmėgti tuoj, atmesti tuoj pat. That's how Sanatana Goswami defines dainya in Brihad Bhagavatam Rita, or humility. Taip Sanatana Goswami prašo Brihad Bhagavatam Rita dainyje arba nuolankumą. It means that he's not looking for praise. Tai reiškia, kad jis neieško pagirų. Not looking for respect. Neieško pagarbos. He's not feeling entitled for his service. Jis nėra, nelaiko savęs tinkamus savo tarnystėj. Thinks himself to be very fallen. Sai laiko save labai puolusio. Trinada pisu nechina toro ivasi hichin sahishnana. Amani na maradina kirtaniya sadahari. 
Lord Chaitanya is going to speak about this verse coming up in these verses of Chaitanya Charitamrita. Vieš, kad Chaitanya kalbės apie šitą posmą tolesniuose, Chaitanya Charitamritas posmuose. And uh, so, because Shuklambara Brahmachari was feeling this way, ir kadangi Shuklambara Brahmachari taip jautėsi, he approached many different Vaishnavas and said, How can I cook for the Lord? Jisai kreipėsi daugybę kitų vaišnavų klausimas, kaip aš galiu pagaminti viešpačiai? He couldn't even understand the request. He thought maybe the Lord was make, was playing a joke or something. Jis net negalėjo suprasti šitą prašymą, jis galvo, gal viešpats juokauja. Why would he ask something from me? Kodėl jisai būtų prašęs manęs kažko? And uh, when approaching the different Vaishnavas, the explanation he would get is, that the lord is very much inclined to accept food from the hands of his devotees. Ir kai jis įkrepės į vairius baktus, jie jam paaiškindavo, kad viešpas labai linkęs priimti paukojimus atnašas iš jo atsidavusio. You should just accept that that's what he wants. Tu turi tiesiog priimti, kad viešpas to nori. He wants to accept something from your hand. Jis nori priimti kažką iš tavo ranko. And the example was given that just like when the lord when Krishna accepted something from the hands of Vidura. Ir lygiai taip pat buvo pateiktas pavyzdys, kaip viešpas priimė kažką tai iš Viduros ranko. Vidura was holding a plate of bananas. Vidura laikė uh, banano lėšti. And in his ecstasy, he started giving the banana skins to the Lord. Ir savo ekstazijas pradėjo duoti banano žieves viešpačiai. Now some may say, how can you offer banana skins to the Lord? Kažkas galėtų pasakyti, kaip jūs galite siūlyti viešpačiai banano žieves? But the Lord ex- accepted those banana skins with such ecstasy because they were from Vidura's hands. Bet vieš pas su tokia didelė ekstazija priėmė šitas banano žievės iš Viduras, nes Vidura turėjo tokią meilę. And that was given as evidence that the Lord would certainly accept something from your hand. Ir tai buvo tiesiog pateikta kaip įrodymas, kad tikrai vieš pas priimsi iš tavo ranko tai, ką pagaminsi. Not only is he eager to take something, but he's asked you for it. Jis ne tik tik atitrokšta iš tavęs priimti, bet jis net tavęs paprašė. But still, because he humbly felt so unqualified, he continued his research. Tačiau, kadangi jisai buvo labai labai nuolankus, jisai toliau tęsė savo tą tyrimą. And finally somebody told him, look, if you're so disturbed about offering something, then cook for the Lord, but don't touch anything with your hands. Ir tada kažkas pasakė jam, kad žinai, jeigu tu tikrai tai bijai, kad gaminti kažką tai viešpačiai, tai tikrai pagamink, bet pagamink neliesdamas rankomis. And Shukambara finally relented and he accepted that. Okay, I will prepare something. Ir tada Šuklambara galiausiai nusileido ir pasakė, gerai, aš pagaminsiu kažką. So he decided to go back and he prepared some rice, some good rice that he found. Ir tada jis vėl grįžo atgal, surado labai gerų ryžių, kokybiškų ryžių ir pagamina juos. And he made it very opulent for the Lord with some ghee. Ir jis padarė labai prabangiai viešpačiai su ghee. And while he was cooking this, he didn't touch anything with his hands. Ir kai jis gamina, jis nieko nelėtė savo rankomis. And after the Lord returned from taking his bath, ir po to, kai viešpas grįžo išsimaudęs, the Lord entered the abode where Shukumbara was living. Ir vieš pats įžengė į tą vietą, kur gyvena Šuklambara. And he sat down and, and Šuklambara understood now is the time for me to give him this offering. Taigi, ir dabar vieš pats atsisėdė ir Šuklambara suprato, kad dabar laikas duoti tai, ką jis pagamino. While he was cooking everything, actually, Vrindavan Das Thakur described that although he was not touching anything with his hands, the goddess of fortune entered into his kitchen and she made everything tastes so wonderful. Ir Vrindavan Das Thakur rašo, kad nors Šuklambara gamino viską neliesdamas rankomis, bet pati sėkmės Deivė Lakšmi nu atėjo jo virtuvė ir padarė, kad viskas, ką jis buvo pagaminęs, būtų taip nuostabu. So Šuklambara placed, placed the rice before the Lord. Šuklambara pardėjo ryžius prieš viešpatį. And the Lord immediately took it and put it in his mouth. Ir viešpats taip pat paėmė ir sidėjo burną. And he was so relishable turned to Shukumbar and said, How did you make such opulent rice without touching it? Ir vieš pats nustebo, kaip buvo skanu, jisai kreipės į Šuklambarą ir pasakė, kaip tu sugebėjai padaryti tokius puikius ryžius, nepalietis rankomis. Of course, Šuklambar was very embarrassed. Šuklambar buvo, žinoma, labai susidravėjas. And as the Lord continued to enjoy, to relish the the offering that was made by Shukumbar. Tačiau viešpas mėgavosi toliau tuo, ką pagamina Šuklambara. Lord Chaitanya looked at Shukumbar within the eyes. Ir viešpas pažvelgė Šuklambarą į akis. 
Jis pasakė, draugai, tokie kaip tu yra šaknis, iš kurios aš augu. Jis taip vertina šitos ryžius. Ir viešpat šeitanė, jis taip trokšto priimti kažką iš savo atsidavusi rankų. It was described that of Shukumbara that he was previously he had he was actually a Sudam Brahmin who also brought grains of broken rice to offer to Krishna. Ir ir aprašoma taip pat kad Shuklambara anksčiau buvo šitas Brahmana Sudama kuris taip pat atnešė Krishna ir suskaldė tu ryžių maišelį. In fact recently we were telling the story of of Sudam Brahman but we won't repeat that again. Mes visai nesenai kalbėjom apie Sudamos istoriją bet mes jos dabar nekartosim. But the reason why we were telling that story Uh, was we were speaking from the verse the dati patigrinati guyama kyati pichtati mm priežasti dėl kurios mes pasakom šitą istoriją dėl to kad skaitam tą posmą da dati patigrinati rupa ko swami describes what is a loving relation how to have a loving relationship between one devotee and another ir rupa ko swami saprašo kaip bhaktai turėtų turėti meilio santykis vieno su kitu and uh, Of course the verse explains to offer gifts and to accept gifts. Ir žinoma, apostolas aprašo, kad reikia siūlyti dovanas, priimti dovanas. To offer prasadam and accept prasadam. Siūlyti prasadą, priimti prasadą. To reveal one's mind in confidence and to inquire confidentially. Askleisti savo slaptingas mintis ir klausti apie slaptingus dalykus. These, these says these six exchanges are a way for which the devotees express love for one another. Ir jis sako, kad šitie šeši būda tai yra būdai, kaip bhaktai išreiškia savo meilę vienas kitam. The very sacred activities. Iš tikrųjų tai yra labai šventa veikla. So sacred that Bhakti Vinod Thakur in his um uh but Shri Bhakti Loka. Tokia šventa veikla, kad Bhakti Vinod Thakur savo Shri Bhakti Lokoje. They were his ecstasies that he had written on the verses by Rupa Goswami from Tai yra jo ekstazės, kurias jis atskleidžia studijuodamas Rūpas Gosvamė Upadešamritą. And he explains in one of his essays that actually association with devotees begins with this verse from Upadešamritą. Ir jis sako viename iš savo ese, kad būtent santyki tarp atsidavusio prasideda nuo šito posmo. He says that sometimes people think that association with non-devotees means to be in physical proximity. gal sako, kad kartai žmonės galvo, kad bendrauti su kitais žmonėmis reiškia gal būti fiziškai artėjų. He says actually physical proximity is not what constitutes association. Bet jis sako, kad iš tikrųjų fizinis artumas ne nereiškia bendravimo. Sometimes a lot of householders especially are very disturbed but in their work they say I, i have to associate all day with these non devotees kartais baktai patingai šeimo žmonės jie skundžiasi kad o man visą dieną reikia bendrauti su tais ne baktais how can i ever be krishna conscious kaip aš kada gan nors galiu suvokti krishna sometimes they start thinking i need to re- renounce these activities ir kartais žmonės galvoja baktai galvoja kad reikia atsižadėti šitos materialios veiklos although they're duty bound to engage in them as householders nors kaip šeimo žmonės yra priversti pareigos atlikti šitą veiklą and to renounce them artificially would not be healthy for their spiritual life either ir lygiai taip pat atsižadėti šitos materialios veiklos nebūtų sveika jų dvasiniam gyvenimui but shila bhakti vinoda akur specific quickly addresses this point. Bet šį labakti vienodą takurą specifiškai kalba apie šitą momentą. These types of exchanges take place also between non-devotees. Jis sako, kad tokios rušies santykiai vyksta ir tarp neatsidavusių. People give gifts, they accept gifts. Žmonės duoda dovanas, priima dovanas. People give food, accept food. Žmonės duodina maistą, priima maistą. Uh, although he does say that for Vaishnavas they should not reveal their mind in confidence to non devotees but apie vaishnavasis sak kad vaishnavai neturėtų skleisti savo slaptingų menčių neatsidavusiems to reveal one's mind in confidence to a non devotee is potentially hazardous to one's spiritual health mm teige atskleisti savo mentis neatsidavusiems principe yra kliutis dvasiniai sveikatai because a non devotee won't know how to do to deal with that information. Nes neatsidavęs nežinos kaip elgti su tokia informacija. And may end up or will likely end up giving all kinds of responses to that revelation of one's mind which is not really beneficial for one's bhakti. 
Ir tokie žmonės, jie gali pradėti reaguoti tokiais būdais ir baduoti kažkokias tai savo atsakyti kažkokiais būdais, kurie nėra palankusi tam baktui. Not only is it not beneficial for one's bhakti, but they may exploit one's internal thoughts for their own purposes. Ne tik tai, kad galbūt nepalankusi jo atsidavimui, bet taip pat ta žmogus pasaulėtis gali išnaudoti to bakto atskleistas mintis savo tikslais. Lord Chaitanya has given instructions asat sanga tyaga e vaishnava acha sri sangi ekas Krishna bhakta ar what's the word ek asadu Krishna bhakta ar aha ir vieš pačitanis su savo pomokymais sako sat sanga tyaga e vaishnava chara isi sak sat the devotees he has to be very careful to not associate with asat ja sai sako kad atsidavė turėtų būti labai dėmesingi nebendrauti su asat asat sanga tyaga asat sanga tyaga one should renounce association with that which is asat reikia atsisakyti bendraimą su to kas yra asat association with asat means those who are still very much attached to enjoying this material world tege asat reiškia tie kurie vis dar yra labai prisirišę prie pasimėgavome prie malonumo šitame pasaulyje and because they're still very much attached to enjoying this material world they cannot really help one in one's spiritual life ir kadangi jie yra labai prisirišę prie materialaus pasaulio malonumo jie negali padėti žmogui kuris siekia dvasinio dalyko they may provide some temporary solutions which is what material life is. Ie gali pateikti kažkokius materialius sprendimus, ką yra reiškia materialus gyvenimas. But one should be very cautious about taking shelter in a temporary solution. Bet būti reikia būti labai atsargiam, ne neieškoti prieglapšio materialiose sprendimuose, laikinuose sprendimuose. In the Bhagavatam it's described that taking shelter in a temporary solution is like a person who adjusts a heavy weight from one shoulder and puts it on the other shoulder. Ir Šrimad Bhagavatam apraša, kad žmonės, kurie ieško laikinų sprendimų savo problemoms, jie tarsi perkelia svorį nuo vieno pėties ant kito. This is described in the instructions to King Prachinabari Shat. Tai yra aprašyta pamokymuose karaliu Prachinabari Hishat. He said one should not try to adjust a, a, a suffering in the material world by making another adjustment which is temporary. Ir ten sakoma, kad nereikia spręsti materialių problemų perkeliant vieną problemą į, į kitą problemą. And it's just like or like a person who is having a bad dream and 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 after having a bad dream he wakes up and has an hallucination. Eh, tai yra panašu kaip žmogus, kuris susapnavo labai blogą sapną, kažmaras pabundo ir jam toliau tęsiasi halucinacijos. Just like somebody may have a bad dream. Jeigu kažkas susapnavo blogą sapną. In the bad dream they wake up and they realize it's only a dream. Ir jeigu jisai pabundo į šitą sapną ir supranta, kad tai buvo tik tai sapnas. So they feel temporarily relieved that it was only a dream. Jisai jaučia palengvėjimą, kad tai buvo tik tai sapnas. And then they look off in the distance and they see that the window the curtain is is moving and it doesn't seem to be anyone there. Ir tada jisai pamato, kad užuolaidas kažkur į judą ir panašu, kad ten kažkas už jūs lepėsi. It begins to hallucinate, thinking, oh, I woke up from this bad dream and now somebody is about to kill me. Ir jisai tada pradeda halucinuoti, jisai, o, aš pabūdau iš blogo sapno, o dabar kažkas jau ruošiasi mane nužudyti. So Narada Muni gives the, the temporary adjustment of fruit activities by another fruit of activity. It's like waking up from a bad dream to a hallucination. Ir ginara damonės ir sako, kad iš tikrųjų, surasti vieną kažkokią sprendimą, no kažkokios kitos problemos, tai tas pats kas pabūsti iš blogo sapno ir tada pradėti halucinuoti. Therefore he says the intelligent person must therefore wake up. Tada jis sako, kad protinga žmogus turėtų pabūsti to Krishna consciousness. Į Krishna samanę. Because only in Krishna consciousness can one actually see through the, the false temporary pursuits of this material life. Todėl kad tik tai tik tai Krishna samne žmogus gali matyti kiaurą visu šitos laikinos materialius sprendimus. So Bhakti Vinod Thakur says that yes, these different types of exchanges take place between devotees and also with non-devotees. Ir Bhakti Vinod Thakur sako, kad taip, tokie panašų santykiai būna ir tarp atsidavusių ir tarp neatsidavusių. He says just like a a a a Vaishnava a devotee he may give food. Nes jis sako, kad Vaishnava atsidavęs gali duoti maistą, dalinti maistą. Vaishnava household, especially he, he is supposed to give in charity, so he may give food to somebody who is in need of food, but he does it out of duty. Taigi, ir Vaishnavas šeimo žmogus, jisai turėtų dalinti maistą tiems, kuriems trūksta jo, bet jisai tai daro iš pareigos. Or sometimes he has to associate with worldly-minded people, but it's his duty to associate with worldly-minded people. 
Ir kartais jis turi bendrauti su pasaulietiškai mastančiai žmonėmis, bet yra jo pareiga bendrauti su tokiais žmonėms. So he always remembers that I'm associating with worldly minded people in the execution of my work because it's my duty. Ir todėl jis visą laiką atsimena, kad aš bendrauju su pasaulietiškai mastančiai žmonėmis dėl to, kad tai yra mano pareiga. Or sometimes we may have a client and uh, we may have to give some gift to the client in order to get the contract. Ir lygi taip pat mes galime turėti kažkokius tai klientus ir turime dovanoti dovanos tiems klientams, kad gautumėm kontraktą. When we give some gift to the client, we do it it's out of duty. Ir kai mes dodame dovaną tokiam klientui, mes darom tai iš pareigos. And Bhakti Vinod Thakur says the difference between this verse, the Dati Pratagrinati Guyama Kyati Pichati Punkte Bojayate Chava Chaiva Sad Vidam Svidi Lakshanam Ir Bhaktivena Tatakura sako, kad skirtumas šitame posime dadati prati grignati. He says that these exchanges went down out of duty, then it doesn't constitute association. Ir jis sako, kad kai šitie šeši principai yra daromi iš pareigos, tai nereiškia bendravimo. What constitutes association is when there is affection. Kai kas sudaro bendravimą, kai žmogus atiduoda savo priraišumą. So the key word that is given in this verse is love. Taigi, ir raktinė žodis šitame posime yra meilė. Priti lakšinam. Priti lakšinam. Priti lakšinam means when there is a loving exchange. Priti lakšinam reiškia, kai yra meilės ir išėjai, mainai. What is the nature of a loving exchange? Ir kokie yra meilės mainų prigimtis? Vaishnavas can begin to understand what is the nature of a loving exchange. Vaishnavai gali pradėti suprasti, kas kokie yra meilės mainų prigimtis. Even neophyte devotees may have a hard time understanding what is a loving exchange. Net ir pradedantis bhaktai gali turėti problemą arba sunkumą suprasti, kas yra meilės mainai. Because a loving exchange means that when one, one gives a gift, nes meilės mainai reiškia, kad kai žmogus duoda dovaną, It's offered out of love. Tai ji duodama iš meilės. And what is the characteristic of love? O kokia yra meilės charakteristika? Characteristic of love is that one doesn't expect anything in return. Meilės charakteristika reiškia, kad žmogus nieko nesitikio atgal. And therefore, one offers some gift because there's some affection. Ir todėl žmogus duoda dovaną dėl to, kad jaučia priraišumą. And this kind of affectionate relationships exist between one devotee and another. Ir tokie meilės mainai egzistuoja tarp vieno bhakto ir kito. And this kind of affectionate relationship is actually shown and demonstrated by the Lord himself. Ir tokio tokios rušies mainos demonstruoja pats viešpats. It's just as the story we just told of Shuklambara. Lygiai taip pat šitą istoriją, kurią pasakome apie Shuklambara. Shuklambara gave a gift. Shuklambara davė dovaną. He gave some food. Jis davė maisto. The Lord asked, could you prepare some food? Yes, pats paprašė, ar gali pagaminti man maisto. And we described what Shuklambara did to offer the food to the Lord. Ir mes paprašėme, ką Shuklambara padarė tam, kad pagamintų maisto. He wanted nothing more than to please the Lord. Jis nenorėjo nieko tik tai patenkinti viešpatį. And when the Lord relished that rice. Ir kai viešpats ragavo šitos ryžius. Lord told Shuklambara, friends like you are the root from which I grow. Ir jis pasakė, Shuklambara, draugai tokie kaip tu yra šaknis, iš kurios aš augu. The Lord is very much inclined to reciprocate with offerings of love. Viešpas labai linkęs atsiliepti tokios mainos, meilės mainos. Just like we often times tell that story about Maharaj Ambarish, which is a very wonderful example. Tai yra labai gražiai istorija apie Ambarašą Maharidžią, mes pasakom. It's such a wonderful example because it really helps us to understand how the Lord cares for his devotees. Tai yra labai nuostabi istorija dėl to, kad jinai parodo, kaip viešpats rūpinasi savo baktais. Especially those devotees who serve him without any expectation of return. Ypatingai su tais baktais, kurie tarnauja viešpačiai nieko nesitikėdami atgal. And as we said, neophyte devotees may have a difficult time understanding the concept between offering without any expectation of return. Ir kaip mes sakėme, neofitai atsidavę gali turėti problemą suprasti tuos meilės mainus tarp atsidavusių, kuri nėra jokio lūkesčio atgal. Or hoping for something in return. Arba tikėtis kažko tai atgal. But this story of, of, of Maharaj Ambarish tells us what the devotee wants in return for his offering. Bet šita istorija apie Maharaj Ambarišą sako, pasako apie tai, ko, viešpat, ko atsidavęs nori iš viešpatės mainais. We see it in Maharaj Ambarish. Mes matome tai pas Maharaj Ambarišą. We see it in so many examples of devotees who are asking the Lord for benedictions. Mes matome daugybę istorijų, kur atsidavę prašą kažkokią palaiminimą viešpatės. Now, 
we all know the story of Maharaj Ambarish. I'm not going to tell the whole story about what happened, how he, he broke his fast early by taking some water, and Durvasa Muni became very disturbed and cursed him. Taigi, mes ne, manau, kad visi žino šitą istoriją ir dėl to mes nepasakosim visos istorijos apie tai, kaip Maharadžio Ambarišą turėjo nutraukti savo pasniką iš gerio vandens ir Durvasa Muni buvo labai supykęs ir prakekė jį. Now that's relevant, but we really don't need to hear all that. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, bet mums nebūtina dabar viską išgirsti. What we do need to hear is how the Lord dealt with Durvasa Muni. Bet ką mes turime išgirsti apie tai, kaip vieš pasilgėsi su Durvasa Muni. And why he dealt with him that way. Ir kodėl jis su juo pasilgė taip. Because of the qualities of Maharadžio Ambarišą. Būtent dėl Maharadžio Ambarišą savybė. You know, Maharaj Ambarish is somebody whose mind, his words, everything was always engaged fully in the service of the Lord. Nes Maharaj Ambarish ir žodžiai, ir kūnas, ir kalba viskas buvo visada užimta tarnystė viešpačioj. He changed his mind and always thinking of the Lord. Jis visą laiką galvoja apie viešpatį. He changed his tongue and always speaking about the Lord. Jis naudoja savo lėžuvį kalbėti apie viešpatį. He changed his ears and always hearing about the Lord. Jis naudoja savo klausą tam, kad klausytis apie viešpatį. He changed his hands and cleansing the temple of the Lord. Jis naudoja savo rankas tam, kad valyti viešpatį šventyklą. He changed his legs and walking to the temple of the Lord. Jis naudoja savo kojas tam, kad eiti į viešpatį šventyklą. Ir naudoja savo nosio, uoslė tam, kad uoslė tu gėlės ir smilkalus paukotus viešpačiai. Jis buvo taip pasinėręs tarnystė viešpačiai ir atsiminti viešpatį. Ir kai Durvasa Muni cursed him and tried to kill him. Kai Durvasa Munis paprakekė jį ir norėjo jį nužudyti, Maharaj Ambarish forgot to ask the Lord to protect him. Maharaj Ambarisha pamiršo paprašyti viešpatį jį apsaugoti. He didn't even think of it. Jis net negalvoja apie tai. He was just so much absorbed in remembering the Lord. He did that which was most natural for him to do. Taigi, jis buvo taip panėręs į tarnystę viešpačioj, mintimės į viešpatį, kad jis net darė tai, kas jam buvo natūraliausiai daryti. Jis tiesiog atsiminė viešpatį. Of course, the Lord understood that He's not asking me for anything. Ir žinoma, vieš pat suprato, kad Ambarišam manęs nieko neprašo. He's engaged his mind always in thoughts of me. Jis visą laiką savo protą naudoja mąstyti apie mane. And he, certainly I must give him protection. Ir tikrai aš turiu jo pasirūpinti. So he invoked his chakra to give protection to Maharaj Ambarish. Jis taip pakvietė savo čakrą tam, kad šiaip saugotų Maharaj Ambarišą. And then, after destroying the demon, ir po to, kai sunaikino demoną, the chakra began chasing Maharaj. Durvasa Muni for his offense to Maharaj Ambarish. Chakra pradėjo vytis Durvasa Muni už jo įžeidimą Maharaj Ambarišui. After going to Lord Brahma and Lord Shiva and discovering that neither of them could help him. Ir kai jis nakeliavo pas viešpatį Brahmą, pas viešpatį Šyvą ir suprato, kad nė vienas iš jų negali jam padėti. Durvasa nakeliavo pas viešpatį Višnu. Jis įkrėpis į viešpatį Višnu. O viešpatį, aš kreipiuosi į tave, nes tu iššaukė su daršana čakra, kad mane nubaustų. Aš atėjau priimti tavo prieglapstį. Ir kai jau jau You give shelter to those to those who surrender to you. Nes aš žinau, kad tu suteiki prieglapsi tiem, kurie tau atsiduoda. And the Lord toward told Durvasa Muni, I can't do anything to help you. Ir vieš pats pasakė Durvasa Muni, aš nieko negaliu tau padėti. And Durvasa Muni, of course, was very bewildered by that statement. Ir Durvasa Muni, žinoma, buvo labai sutrikęs dėl tokio teiginio. Because externally it almost appeared as if the Lord was indifferent to his suffering. Nes išoriškai atrodo, kad viešpats yra bejingas jo kančiai. And he says, certainly when you see a person suffering coming to you for shelter, certainly you must think of their suffering. Jisai sako, kad o, tikrai, jeigu žmogus ateina, kenčiatis žmogus ateina pas tave prašyti prieglapščio, tai tikrai turi pagalvoti apie jo kančią. And the Lord says, yes, ordinarily I would think about that person's suffering. Ir viešpas pasakė, taip, paprastai aš galvočiau apie tą žmogaus kančią. But let me tell you something about Maharaj Ambarish. Bet pasakysiu tau truputį kažką apie Maharaj Ambarišą. Maharaj Ambarish always engages me, engages in my service. Maharaj Ambarišą visada užsiima tarinystę man. He takes me within his heart. Jisai priėmė mane į savo širdį. And he says, serves me and gives me all kinds of offerings of service within within his heart. Ir jis tarnauja man ir savo širdies siūlo man pačiai vairiausią tarnystę. And because the Lord told Durvasa Muni, I am always in the heart of my devotee and the devotee is always in my heart. Ir vieš pats pasakė Durvasa Muni, man atsidavęs visada mano širdį ir aš visada su savo atsidavosi širdyje. The devotee doesn't think of anyone but me and I don't think of anyone but him. Ir atsidavęs negalvo apie niekas skirus mane ir aš negalvo apie niekas skirus savo atsidavosi. So essence what he was telling Durvasa Muni. Tai esencija to, kas jis sako Durvasa Muni. He says 
my devotee, Maharaj Ambarish, serves me so dearly, so purely. It's love. And in a loving exchange, naturally I want to give something in return. Because that's the nature of a loving exchange. No one expects something in return, but when there's love, then the nature of a loving exchange, the Lord is the greatest reciprocator. Taigi, ne tai, kad kažkas tik tikisi kažko tai atsako, bet tai yra natūralu, kad kai kažkas tai sumelia kažką aukoje, vieš pats nori jam atsiliepti. He always reciprocates love. Jis visą laiką atsiliepia meilę. If he says, if you offer me a fruit, a flower, a leaf, a water with love, I'll reciprocate. Jis tai sako, kad jeigu kažkas man pasiūlė su meilė ir atsidavimu lapelį, gėlį, truputį vandens, aš tikrai vaisiu, aš tikrai paimsiu šitą meilę. I'll take it. Aš paimsiu tai. That's how he reciprocates. Ne, aš taip tokiu būdu atsiliepiu. Like Sudama Brahman, who had this broken, this chipped rice, broken chipped rice. Kai lygiai taip pat kaip Sudama Brahmana, kuris jis senu turėjo šitų skaldėtų ryžių. Or like Shuklamba, or like Shuklamba, who was begging from house to house, and all he had was some broken rice in his satchel. Like the path of Shuklamba, who was praying to no door, pray door, and he was just saying to him, "I am going to take the rice." And the Lord was so eager to take that rice from him. And he was so eager to take that rice from him. That even before offering it. Nes net nepasiūlė šitų ryžių. He didn't he didn't even offer to the Lord. The Lord snatched it right from his shoulder. Yes, oh, I want this. Yes, net nepasiūlė šitų ryžių, vieš pačiai, vieš pats pats pačiu po šitos ryžius, nuo jo peties ir sako, aš noriu jų. And Vrindavan Das Thakur explains. Ir Vrindavan Das Thakur Thakur eisi paaiškina. This is when the devotee has something that he wants to wants to give to the Lord. Kad atsidavęs jisai turi kažką, jisai nori pasiūlyti tai vieš pačiai. The Lord is so eager to take something from his devotee's hands. Ir vieš pats taip nori paimti kažką iš atsidavusio ranko. That all the mantras and mudras that one has to ordinarily perform in the execution of an offering to get it accepted, they get all crushed to powder. Kad visas šitas mantras ir mudras, kurios atsidavęs paprastai turėtų siūlyti garbinimo procesą metu, visas šitas yra sumalamas į miltus. What is the value of mantras and mudras when there's love? Kokia prasme šitų mantrų ir mudrų, kai yra meilė? The Lord is so easy, He's so eager to take, that He smashes these mantras and mudras to powder and He snatches it right from the hand of His devotee. Tai vieš pats taip nori paimti iš savo atsidavusio, kad visas šitas mantras ir mudras sumalo į miltus ir tiesiog pačiumpa iš atsidavusio. That's what's explained here in this verse about Shukambara. Ir tai, kas paaiškinta čia šitame posme apie Shukambara. When the Lord snatched the rice from Shukambara. Tai vieš pats pačiu paryžės iš Shukambaras. So the Lord is much more inclined to the love than anything else. Vieš pats labiausiai linkėsi meilio, o ne kažką kitą. And he actually reciprocates love. Ir aišku, atsiliepia šitą meilę. So he tells Durvasa Muni. Taigi, jis atsako Durvasa Muni. He says, you're coming to me and you're asking me to have a heart. Tu atėjai pas mani ir prašai manęs, kad aš turėčiau širdį. But every time I approach Maharaj Ambarish, who was serving me so nice and asked him, can I give you something? He said, yes. Just give me service. Ir tik vieną kartą, kai aš ateinu pas Maharadžiam Barišą ir jam pasiūlau kažką, tai ar galiu dėl tavęs kažką padaryti? Maharadžiam Barišas sako, taip, tiesiog duok man tarnystės. I don't want anything else from you. Aš nenoriu nieko daugiau iš tave. Or just like Prahlad Maharaj said the same thing to the Lord Nishinga Dev when he was offered a benediction. Arba lygiai taip pat Prahlada Maharaj, jis pasakė tą patį dalyką, kai jam pasiūlė palaiminimus. He said, oh Lord, I'm not a merchant. Sako, o vieš pati, aš nesu prekijas. I don't gauge in your service for something in return. Aš neužsimu tarnystė tau, kad gaučiau kažkokias naudos. If you want to give me some Something in return. Jeigu nori duoti man kažką mainais. Then you be my master and let me be your servant. Birth after birth after birth. Tuo būk mano šeimininkas, o leisk man būti tavo tarno. Gimimas po gimimo po gimimo. That's a devotee. That's love. Tai yra atsidavęs, tai yra meilė. He doesn't expect anything in return. Jis nesitikė nieko mainais. Why doesn't he expect anything in return? Kodėl jis nesitikė nieko mainais? Because he is dainia. Nes jis turi dainio. Dainia, his genuine humility. Tai yra šita nuo širdo, nuo lankumo. One of the characteristics of Vaishnava is Dainia. He is so humble that he thinks himself to be unqualified for the Lord's mercy. Ir viena iš atsidavusių charakteristikų yra Dainia. Jis jaučiasi toks polis, toks nekvalifikuotas tarnautė vieš pačiai. He never thinks, I'm entitled to mercy. Jis niekada negalvoja, kad aš esu vertas malonės. I did so much service, I should get something. 
Aš atlikau tiek daug tarinysės, aš turėčiau gauti kažką. No sense of entitlement whatsoever. Lygiai taip pat niekas nenusipelnė tokio įvertinimo. In fact, in Brihad Bhagavatam Rita. Ir faktiškai Brihad Bhagavatam Ritai. All the Vaishnavas that Narada Muni meant in the first volume of Brihad Bhagavatam Rita. Visi Vaishnavai, kuriuos vieš, uh, Narada Muni sutiko pirmoji Brihad Bhagavatam Ritos daly. All of these Vaishnavas they felt themselves to be totally unqualified. What was their three characteristics they felt about themselves? When Narada Muni tried to glorify them? They felt they don't have any love for Krishna. Jie visi jaute, kad jie neturi meilės Krišnai. They don't enough, do enough service for Krishna. Jie neatliko pakankamai tarnystės viešbučiai. They don't expect Krishna's mercy. Ir jie nesitiki Krišnas malonės. I'm not qualified for Krishna's mercy. Aš nesu kvalifikuotas Krišnas malonėj. This is how they think. Aš taip, taip jie galvoja. It's the natural quality of a Vaishnava. Tai yra natūrali Vaishnava savybė. A Vaishnava thinks this way and therefore the Lord is so attracted to the inner heart. Of the Vaishnava. Vaishnavas taip natūraliai taip jaučiasi, kad viešpas supranta, pačiai giliausiai atsidavosi o širdį. So Lord Vishnu told, told Durvasa Muni. Taigi viešpas Vishnu pasakė Durvasa Muniui. Every time I ask Maharaj Ambarish, let me give you something, Maharaj Ambarish says, just give me service. Kiekvieną kartą, kai aš klausiu, jo, a, a ko tu iš manęs norėtum, jisai tiesiog sako, kad tiesiog duok man tarnystės. I offer, offer wealth. Not interested. Aš jam siūlau turtus, jis ne, niem neįdomu. Nothing I could offer was interesting to him. Niekas, ką aš jam galiu pasiūlyti, jam yra įdomu. How could I please him by offering him something he had no interest in? Kaip aš galiu jį patengėti, siūlydamas jam kažkas, kas jam neįdomu? But I wanted to give him something, because I'm a natural reciprocator. Bet aš noriu jam kažką tai duoti, dėl to, kad natūraliai iš prigimties aš turiu atsiliepti. I love love. Aš myliu meilę. I'm a natural reciprocator. Aš natūralus a, atsiliepiantis. When there's love, I... I love it. I want to reciprocate. Ir kai yra meilė, aš myliu šitą meilę, aš noriu atsiliepti kažkaip į ją. So you're standing before me and saying, "Oh Lord, please have a heart." O dabar tu stovi prieš mane ir sakai, "O viešpatė, pasigailėk manęs." And I'm telling you, I don't have a heart. Bet aš tau sakau, aš neturiu širdies. I gave it to Maharajan Barish. Aš jai atidavau Maharajan Barishui. It may appear that I'm indifferent. Gali būti atrodyti kitaip. But if you want my heart, you have to go to Maharajan Barish because he's got it. I gave it to him. Bet jeigu tu nori mano širdies, tai eik pas Maharajan Barishui, nes aš jam ją atidavau. Anything else I offered to him was he considered to be worthless. Visą ką aš jam pasiūlėjau, tai buvo neturėjo vertės jam. But I gave him the most valuable gift I had in my treasure house. Bet aš jam atidavau pačią vertingiausią dovaną, kurią turėjau savo išde. I gave him my heart. Aš jam atidavau savo širdį. So now he possesses. Taigi dabar pas yra mano širdis. You want to be forgiven then? Norim, kad aš atleisiu tau. But Nugaha, you have to go to my devotee and get get forgiven by my devotee. Tu turėti pas mano atsidavus ir prašyti jo atleidimą. I can't do anything. I'm powerless to do anything to help you. Aš dabar negaliu tau nieko padaryti. Aš neturiu galios kažką dėl tavęs padaryti. And you ask me to think about you? Ir tu manęs prašai galvoti apie tave? Well, I'm always thinking about my devotees. Aš visada galvoju apie savo atsidavus. Devotees are always thinking about me and I'm always thinking about them. Visą laiką atsidavę galvoju apie manęs ir aš visada galvoju apie juos. Which is exactly what Maharaj Ambarish did. Ir būtent tai padarė Maharaj Ambarish. He simply remembered the Lord. Jis tiesiog atsiminė viešpatį. What do was Durvasa Muni was coming? Please, you have to protect me. O Durvasa Muni atėjo su tokiu prašymu, prašau apsaugok mane. You have to protect me. I... Tu turi apsaugoti mane. That is chakra. Šita chakra. No, no, this is not that we shouldn't pray to the Lord for protection. Ne, tai nereiškia, kad mes neturėtume prašyti viešpatės apsaugos. That's what one of the characteristics is that of of uh, of uh, what's it called? Sharanagati. Sharanagati. Sharanagati characteristics. Always feel oneself dependent on the mercy of the Lord. Visą laiką pasikliauti viešpatės malonio. And to always expect the Lord's protection. Ir visą laiką tikėtis viešpatės apsaugos. Of course, the devotee expects the Lord's protection. Žinoma, atsidavęs visą laiką tikėsi viešpatės apsaugos. Not just in the physical way. Ne vien tik tai fizinė prasme. But the devotee expects the Lord's protection also in a spiritual way. Jisai prašo viešpatės apsaugos dvasinė prasme. When Krishna says, Ne habu kramo nasya si pratyavayo nevijate svapam yapyasya damasya trayate mahatobaya. In this endeavor, there's no loss and diminution. A little advancement in this path protects one from the most dangerous type of fear. Šitame posmenį apikrama našas tie viešpatis tai sako, kad šitame kelyje nėra jokio nuostolio, nėra jokio praradimo ir net mažiausias pastangos šitame kelyje apsaugos tave nuo pačios didžiausios baimės. So what is the most dangerous type of fear? Taigi, kokia yra pati pavojingiausia baimė? To forget the Lord. Pamiršti viešpatį. 
This is the most dangerous type of fear. Tai yra pats pavojingiausias dalykas. Like the other day we were telling prayers of Haridas Thakur. Mes kažkurią dieną kalbėjome apie Haridas Thakurą maldas. When Lord Chaitanya was giving out benedictions to all of his devotees. Kai Vieš Pachitanya davė palaiminimus visiems savo bhaktams. He called Haridas Thakur. Jis pakvietė pas save Haridas Thakurą. And Haridas Thakur uh, offered prayers to the Lord. Ir Haridas Thakur sakė savo maldas Viešpačiui. In fact, the first thing the Lord did. Iš tiesų, pats pirmasis dalykas, kurį Viešpas padarė. This is called Shatta Prahariya Bhava. Tai vadinama Shatta Prahariya Bhava. I talked about this many times before. Aš apie tai jau daug anksčiau daug kartų kalbėjau. Shatta Prahariya Bhava is Lord Chaitanya's ecstasy of 21 hours. Tai iš Shatta Prahariya Bhava reiškia Viešpatės Šeitanijos ekstazija 21 valandą. The previous to this ecstasy of 21 hours he didn't manifest himself as his divinity prieš tai prieš šitą šatą praharyje bhava jis niekada nepreiškė savo dieviškumą atvirai even most of his devotees didn't know yet that the lord had descended ir iki to laiko net ir artimiausiai atsidavosi nežinojo apie tai kad vieš pats nužengė he only revealed his divinity for to a few in a few places under a few circumstances jisai atsklėdė savo dieviškumą tik tik keliose vietose ir keliomis aplinkybėmis like the story of the pilgrim brahman Kaip ir šitą istoriją apie pilgrimą Brahmaną. The pilgrim Brahman came to the house of of uh, Jagannath Mishra. Kai pilgrimas Brahmana atkeliavo į Jagannathas Mishras namus. When he and the Jagannath Mishra wanted to give him some rice to cook for his deity. Ir Jagannath Mishra davė jam ryžių, kad pagamintų savo dėvybei. And when he got this received this rice to cook for his deity, after he cooked it and began offering to his deity. Ir kai jisai gavo tos ryžius, jisai pradėjo gaminti tos ryžius savo dėvybei. Then young Nimai came out and snatched the rice. Ir tada Jonasis Nimaijas jisai įsmuko ir pačiupo tos ryžius. And the pilgrim Brahma was saying, Oh no, what can I do? Ir šitas pilgrimas Brahmanas jisai, o sutriko, o ką aš dabar darysiu? I was offering this rice to my deity and your mischievous child came out and he stole the rice and he snatched it. How can I offer it now? Aš siūliau šitos ryžius savo dėvybei, dabar tavo tas mažas išdykęs vaikas jisai atėjo ir pačiupo tos ryžius, kaip dabar jos galėsiu pasiūlyti savo dėvybei? So he couldn't offer the rice. Taigi jis negalėjo pasiūlyti tų ryžių. He was thinking it had already been contaminated by this young mischievous Boy. Nes jisai galvo, kad tos ryžius jau užteršė šitas mažas išdykęs vaikas. Tai yra ilga istorija. Mes žinom, kad jisai bandė antrą kartą. Ir vėl tas pats nutiko. Trečią kartą Džaganatą Mišra paėmė šitą vaiką, užrakino jį kitoj vietoj. Prašau, Ir Džaganatai Mišra meldė šitą brahmaną, prašau, pagamink šitos ryžius savo dėvybį, pasiūlyk jos, nes mano kaip šeima žmogaus pareigai yra pasiūpinti to visko. Ir nors Nimai jis buvo užrakintas kitoje vietoje, bet vis dėlto visi užmigo ir Nimai išsprūkęs, jis kažkaip vėl paragavo tas ryžius. Ir jis atsklėdė brahmanai pačią nuostabiausią formą. And uh, the Brahman understood that this was none other than his Gopal deity that he had been serving and been carrying around his neck everywhere. Ir Brahmanas galiausiai suprato, kad šitą dėvybį, kad šitas vaikas ir yra jo garbinama Gopalo dėvybė, kurias nešiuosi su savim pasikabinės ant kaklo. Jis tapo, pateko į tokią ekstaziją, kad pradėjo šitos ryžys tepti ant savo kūną. And the Lord told him, Ir vieš pas pasakė jam, niekam nesakyk tai, ką tu matėjai. Aš turiu misiją, kurią turiu įvykdyti ir dar netėjo laikas. So under a few isolated circumstances the Lord had revealed his divinity to certain devotees. Taigi tam tikrom aplinkybėm vieš pats atsklydė savo dvasinę tapa dievišką tapatybę kelioms asmenybėms. But for the most part he 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 did not reveal Tačiau didžioji dalim jisai nesklydė savo tą patybę. Ar iki šito šatą praharyje bhavas arba maha prakaša lylas. Kai jisai paėmė šylą nuo altoriaus. Ir atsistoja vietoj šylas ir priėmė garbinimą iš visų savo atsidavusio. Jis vieną po kitą kvietę atsidavusius. Kai jis pakvietė Haridas Thakurą, jis pasakė, o Haridas, aš atsimenu, 
I, I descended to this world. Būdent dėl tavęs aš nužengiau šį pasaulį. You may not know it. Tu gali to nežinoti. But when you are being beaten through 22 marketplaces. Bet kai tave mušė 22 turgavėtise. And so much suffering was being caused by the prison guards who were beating you trying to kill you. Ir šitie kalėjimo prižiūrėtojai, kurie bandė užmošti tave prilupti, jie sukelė tiek daug ančios. I descended. Aš pats nužengiau. I came to protect you. Aš atėjau apsaugoti tave. But I ran into one problem. Bet aš turėjau vieną problemą. You wanted their deliverance. Tu norėjai, kad jie būtų išvaduoti. You were feeling compassionate towards them. Tu jau tai jiems užuojau tu. Even though they were trying to kill you. Nepaisant to, kad jie bandė nužudyti tave. You thought only of them. Tu galvoji tik tai apie juos. You stopped and said, Why are you in so much anxiety to the prison guards? Tu sustabdėjai juos ir, ir pasakėjai, kad kodėl jūs kokalėjimo prižiūrėti, kodėl patiria tiek daug nerimo? And the prison guards said, the reason why we're in so much anxiety. Ir kalėjimo prižiūrėtojai sakė, priežasti, dėl kurios mes taip nerimaujam. Imagine being beaten through 22 marketplaces. Įsivaizduokit, kad jūs lupo, išplakė 22 turbose. And thinking about the anxiety of your tormentors. Ir jūs galvojate apie jūsų kankinto jų nerimą. How is it possible? Kaip tai įmanoma? And he was thinking, why are you so much anxiety? Ir jis vis dėlto klausė, tai kodėl jūs tai pergyvenat? And the prison guards told him, because we've been ordered to beat you to death. Ne, kleima prižiūrėtojai pasakė, nes man buvo liepta užmušti tave, užplakti negyvai. But you won't die. Bet tu nemiršti. And if we don't kill you, ir jeigu mes tavęs nenužudysim, we'll be beaten to death. Tada mus prilaps negyvai. Haridas sako, oh, you want me to die? Ir Haridas sako, o, jūs norite, kad aš namirčiau? Okay, I'll die. Gerai, aš namirsiu. And immediately lost all external consciousness. Ir pat prarado visą savo išorinę samonę. But Lord Chaitanya said because you were thinking of their welfare. Bet vieš pat Chaitanya sako, kadangi tu galvoji apie jų gerovę. I couldn't punish them. Aš negalėjau jų nubausti. I came to kill them, but I couldn't punish them because you were thinking of their welfare. Aš atėjau jos nužudyti, bet aš negalėjau jų nužudyti, nes tu galvoji apie jų gerovę. So what could I do? Tai ką aš galiau padaryti? And then he turned his back. Ir tada jis atsuka savo nugarą. Ir jisai parodė ant savo nugaros plakimo žymės. Jis sako, Haridas, aš negaliau pakeisti, kad tave tokiu būdu išplaktų. Todėl aš aš atsiguliau tau ant nugaros ir priėmė visą šitą plakimą savo. Jis sako, Haridas, tu toks šlavingas. 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 You are so glorious. Tu esi tok šlavingas, nes tu visą laiką kartoji šventą vardą ir turi tokį didelį tikėjimą šventų vardu. Now I want to give you a benediction. Dabar noriu duoti tau palaiminimą. And Haridas Thakur said, "Oh Lord." Haridas Thakur pasakė, "O viešpatė." I'm not worthy of any benediction. Aš nesu vertas jokių palaiminimų. The reason why I'm not worthy of any benediction is because I never remember you. Priežasti dėl kurios aš nesu vertas tavo palaiminimu, tai kad aš negaliu niekada atsiminti tavęs. Aš esu labai polios. Labai žemas. Gimiau labai žemas kelime šeimoj. Aš esu kaip nereikšmingas vabzdys. Mano gyvenimas tarsi sauja pelenų. Ir priežastis, kodėl mano gyvenimas yra toksai dėl to, kad aš niekada tavęs neatsiminu. Turi tiek daug atsidavosi, kurie verti tavo malonės. Pilad, he remembers you. Prahlada jis tave atsimena. He always remembers you. Jis visada atsimena tave. His father tried to torment him, tried to beat him. Jo tėvas bandė jį kankinti, bandė jį užmušti. And he always remembered you under all circumstances. Bet jis visą laiką atsimena tave visomis aplinkybėmis. And because of his constant remembrance of you, you gave him protection. Ir dėl jo nuolatinio atsiminimo apie tave tu sutikė jam savo globą. He is worthy of your protection. Jisai yra vertas tavo apsaugos. He is worthy of your mercy. Jisai vertas tavo malonės. But I never remember you. Bet aš niekada neatsimenu tave. I'm not qualified for your mercy. Aš nesu kvalifikuotas tavo maloniai. Then he started, then he cited Draupadi. Ir tada jisai pacitavo Draupadi pavyzdį. Draupadi was put in such a severe situation. Draupadi pateko į tokią rimtą situaciją. It was an attempt to insult her, insult her in front of the Kauravas, Pandavas. Visų Kauravų ir Pandavų akivaizdai buvo vandama ją įžeisti. She remembered you. Jie atsiminė tave. And because she remembered you, you protected her. Ir kadangi jie atsiminė tave, tu apsaugai ją. You became unlimited quantity of cloth. Tu tapai beribio augalo audinio kiekio. You protected her chastity. Tu apsaugai jos dorovę. Because she remembers you. Kadangi jie atsimena tave. But I don't remember. Bet aš neatsimenu tave. I'm not qualified for mercy. Aš nesu kvalifikuotas malonėje. So although the Lord was asking for benediction, 
Taigi, viešpas norėjo duoti palaiminimą. Haridas Thakur out of his natural dainia, his natural humility. Haridas Thakur dėl savo natūralios dainijos, dėl savo natūralaus nuolankumo. He wasn't thinking, I'm worthy of your mercy. Jis negalvojo, kad aš esu vertas tavo malonės. I'm worthy of some benediction. He didn't think this way. Aš esu vertas kažkokiu palaiminimu, jis taip negalvojo. And he gave many other examples. Jis jai pateikė daugybę kitų pavyzdžių. He gave examples of, of the of the pandavas he gave pandavo pavizdį give the example of ajamil davė ajamilas pavizdį ajamil he was worthy of your protection šis sako ajamila buvo vertas tavo apsaugos because he called out your name at the time of death kadangi jis mirties metu pašaukė tavo vardą and even though he was thinking of his son ir when ne, he called out your name ir net jeigu jis galvojo apie savo sūnų šaudamas tavo vardą he remembered you jis atsiminė tave and therefore you protected him you ir sent your messages to protect him todėl tu apsaugoji jį tu atsiuntai savo pasintinius kad jį apsaugotu I'm not worthy of your mercy. Ir Haridas tako, kad sako, aš nesu vertas tavo malonės. He said, but since you're asking for something from me, bet kadangi tu manęs prašai kažko, I have one request. Aš turiu vieną prašymą. Please forgive me. Prašau, atleisk man. I'm for being so impudent, impudent for asking of this of you. Atleisk man už tai, kad aš esu toks išdidus, prašydamas tavęs to. I don't deserve this request. The result, the response to this request. Aš tikrai nesitikiu atsako į šitą savo prašymą. Because I'm so low and so fallen. Kadangi esu toks žemas, toks polės. But you want to give me something. Bet tu nori man duoti kažką. He said, therefore, please. Todėl prašau. Give me the remnants of foodstuffs of your devotees, birth after birth after birth. Duok man savo atsidavusi maisto likučio, gimimas po gimimo po gimimo. That's all I ask. Tai viskas, ko aš prašau. And please let me take birth in the association of your devotees. Ja prašau, lės gimti man tavo atsidavusi bendrijoje. Because I never remember you. Kadangi aš niekada neatsimenu tave. But if I'm in the association of devotees, bet jeigu aš bendrausiu su atsidavusiais, it's impossible to forget you. Bus neįmanoma tave pamiršti. So please. Todėl prašau. This is what I ask. Tai, ko aš prašau. Forgive me for being so impudent. Prašau, atleisk man už tai mano pasipūtimą. For asking something so high, of which I'm not worthy to accept. Kažką tai tokio didelio, tokio šaušto, tokio aš nesu vertas gauti. This is dainia, this is humility. Tai yra dainia, tai yra nuolankumas. Lord Chaitanya was so pleased by his humility. Vieš pas Chaitanya buvo toks patenkintas jo nuolankumo. That not only did he fulfill his desire, jis ne tik tai išpildė jo norą, but he told Haridas Thakur, bet jis pasakė Haridas Thakurui, that Haridas, Haridas, You have captured me in your heart and made me prisoner in your heart. Tu uždarėjai mane savo širdį, aš esu tavo širdies kalinys. I can never leave your heart. Aš niekada negalėsiu palikti tavo širdies. He said, I'll give you the gift. Jis sako, aš duodu tau dovaną. Of pure devotional service. Kiek yra atsidavimo tarnystė. May you always remember me. Lai tu visada atsiminsi mane. So this is how the Lord reciprocates. Ir tokia būdo vieš pats atsiliepia. So we said, as we said in the beginning, sometimes It may be difficult to understand how to so selflessly serve the Lord. Tai kaip mes pradžioje sakėme, kartais gali būti sunku suprasti, kaip galima taip nesavanaudiškai tarnauti viešpačiai. And, what, and, and we see how the Lord reciprocates selfless service. Ir mes matome, kaip viešpats atsiliepi šitą tokia nesavanaudiška tarnystė. This is his inclination is to reciprocate pure love. Nes tai yra jo polinkis atsiliepti į tyrą meilę. Yet We're supposed to manifest this kind of loving relationships between devotees. Ta čiu velgi mes turėtume apraštyti tokios rušies meilės mainos tarp atsidavusiojų. Devotees are actually supposed to have loving exchanges between one another also. Bhaktai taip pat turėtų turėti tokios meilės mainos vieną su kitu. In fact, Bhakti Vinod Thakur describes what are the characteristics of devotees loving friendship on the platform of of Madhyama Adhikari. Taigi, Bhakti Vinoda Takuris įsako, kad iš tikrųjų meilės mainai tarp atsidavusi yra Madhyama Adhikario lygmenį. Madhyama Adhikari has loving friendship and there are four characteristics. Madhyama Adhikari jisai turi draugystę su keturiom charakteristikom. First is called Ija Buddhi. Tai yra pirmai vadinama Ija Buddhi. Ija Buddhi means that he considers his friend to be worshipable. Jisai, Ija Buddhi reiškia, kad jisai galvo, kad jo draugas yra vertas garbinimo. Atma Buddhi. Atma buddhi. Atma buddhi means he considers his friend to be more dear than his own self. Jisai, atma buddhi reiškia, kad atsidavęs galvo, kad jo draugas yra daug vertesnis už jį patį. Mamata buddhi. Ir mamata buddhi. Mamata buddhi means that, that there is such friendly, affectionate dealings between the friends. Tai ir mamata buddhi reiškia, kad yra tokie meilus santykiai tarp atsidavusi, tarp draugų. I can't remember the fourth. Can anyone help me? Ne ne pats menu ketvirto gal kas kas primins. Ija buddhi, atma buddhi, mama tabuddhi. Mama tabuddhi. Is one more. Ir dar vienas. 
and matak smriti gyanam apohanam cha. <laughs> I can't remember the fourth. Nebegaliu atsiminti ketvirtą. Ne, jeigu aš toliau kalbėsiu, tai gal ir atsiminsiu. But these are the types of loving exchanges that take place between devotees on the Madhyama platform. Bet būtent Madhyama lygyje tokie yra meilės mainai tarp draugų. In other words, there's loving reciprocal exchanges between them. Kitai žodžiai stariant, tarp jų yra meilės mainai. When they give a gift, it's because there's love. Ir jie duoda dovaną dėl to, kad jie myli. It's not to thinking, I'm giving this gift because I know I'll, it'll come back someday. Devotees don't give gifts with one another like that. These are the loving exchanges. The loving exchanges to give the gift and to accept the gift. But just as the Lord reciprocates love, Vaishnavas who also understand the meaning of love, they also reciprocate love. But the characteristic of love is not accepting anything in return. Otherwise, as Prahlad Maharaj defined it, it's a mercantile relationship. In fact, there is a verse, maybe I can find it. If, if you just, it's a wonderful verse. It's a verse about the, spoken by Krishna to the, to the gopis. And he says, uh, in this verse, if you allow me to... Uh, to find it. Yes. It's in Srimad Bhagavatam. Uh, 11th chapter. No, no, excuse me, not 11th chapter. 32nd chapter. 17th verse. And uh, this is when the gopis were asking Krishna, what kind of lover are you? Čia, kai gopės klausė Krišnas, kokias rušies tu esi mylimasis, yra įvairių rušių mylimieji. Kartai draugai rodo savo prielankumą vienas kitam, tik tai tam, kad gautų naudos savo. Ir štai, ką Krišnas sako. Tai yra 10, 32, 17. Ir Shri Bhagavan Uvacha Mitto Bhajanti Ye Sakya Svartai Kandho Tyama Hite Natatra Sauridam Dharma Svartartam Tadhi Nanyata Translation Vertimas The Supreme Personality of God had said So-called friends who show affection for each other Tai vadinami draugai, kurie rodo su prielankumą vienas kitam. Tik, tik tai tam, kad gautų naudos savo, yra iš tikrųjų savanaudžiai. They have no true friendship. Jie neturi tikros draugystės. Nor are they following the true principles of religion. Lygiai taip pat jie neseka tikraisiais religijos principais. Indeed, if they did not expect benefit for themselves, they would not reciprocate. Ir iš tiesų, jeigu jie nesitikėtų naudos savo, jie ir neatsiliektų į tos mainos. Vishwanath Chakravarti Thakur says in the commentary. Vishwanath Chakravarti Thakur komentarė sako. Understanding the intention of the gopis. Tai yra suprasdamas gopių intencijas. Krishna answered. Krishna atsakė. Those who reciprocate with one another based on expectation of return for their assistance. Tai tie, kurie atsiliepia į kito santykį, tik tai tikėdami su naudos sau, are endeavoring exclusively for the sake of their own rewards. Jie iš tikrųjų stengiasi tik tai savo paties atlyginimai. In the present and the future. Tai yra ir dabar, ir ateityje. They are indeed worshiping only themselves and no one else. Jie iš tiesų garbina tik tai save, nieko kitą. Their mutual reciprocation would not occur otherwise. Jų šitie natūralūs meilės mainai kitaip nenutiktų. They are selfish persons. Jie yra savanaudžiai asmenis. With conditional love. Jūs meilės sąlygotų. And are full of lusty desires. Ir kupina geismingų troškimų. Consequently, these people have no love. Ir atitinkamai tie žmonės neturi jokios meilės. Nor do they have any dharma. Ir lygiai taip pat jie neturi dharmas. Well, someone may say that's a real high standard. Ir kažkas galėtų pasakyti, čia tikrai labai aukštas standartas. Sometimes when we hear this, we're thinking, maybe some other life. Kartais, kai mes girdėme, tai galvojame, na, gal kitą gyvenimą. I always see myself that there's certain things that are there that I know I can't be so selfless. 
Taigi, ar aš žiūrė į savę ir aš tikrai suprantu, kad aš negaliu būti toks nesavanaudis. But we have to understand that without love, bet mes turime suprasti, kad be meilės there's no way to become selfless. Nėra jokio būdo tapti savo be be nesavanaudžio. Right? Krishna Bhakta Nishkama Atayeva Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakali Ashanta. The devotee of Lord Krishna is Nishkama. He has no desires for himself. Taigi, viešpatės atsidavęs yra Nishkama, jis neturi jokių savanaudiškų interesų. Those who are buktis, those who are wanting some kind of food of gain. O kie kurie yra bukti, tai yra trokšti kažkokios materialios naudos. Those who are muktis, those who are desiring liberation. Arba tie kurie yra mukti, jie trokšti išsivadavimo. Those who are cities, those who want mystic yoga perfection. Arba tie kurie yra siti, kurie trokšta yoga stabilybių. They are kami. Jie yra, jie yra kami. Kami means they're still filled with lust of desires. Kami reiškia, kad jie vis dar kupini aistringų traškimų. Therefore, they can never be peaceful. Todėl jie niekada negali būti ramos. There's no hope for peace. Nėra jokios ramybės vilties. Krishna's given the peace formula in Bhagavad Gita, Bhaktaram Savatapasam Savalokamaheshwaram. Bhagavad Gita Krishna davė taikos formulą, ramybės formulą. This is the peace formula. Tai yra taikos formula. Those who understand Krishna to be the supreme object of all sacrifices, the Lord, the plan, Lord of all planets and demigods. Tai yra tie, kurie supranta, kad Krishna yra visų aukojimo tikslas ir kad jis yra visų planetų šeimininkas. Suridam Savabhutanam, the friend of all living entities. Ir Suridam Savabhutanam, visų būtybių draugas. What does Suridam Savabhutanam mean? Kareškia Suridam Savabhutanam. Vishwanath Chakravarti Thakur says, explains how Krishna is Suridam Savabhutanam. Savabhutanam. the friend of all living entities. How is he the friend of all living entities? Because he, without discrimination, he gives bhakti of himself. Either from himself, from his own mouth, as he spoke, speaks to Arjuna. Arba jisai duoda tą bhaktį pats, pasakodamas apie jį savo lūpomis, arba jisai per Arjunas lūpas. Arba per Vaishnavų lūpas. Štai kokio būdo jis yra sugrėdams arba būtenam. Jis yra draugiškas visoms gyvoms būtybėms. Krišta sa samo ham savo būtai šių namai dveišio stina prie ha. I'm not envious of anyone. I'm, I'm equal to all. Krishna vėlgi sako samoham sarva būtanam, jis sako, kad aš nesu nei draugiškas, nei priešiškas niekam, aš esu lygus visiems. But whoever renders service to me is a friend, is in me and I'm a friend to him. Bet kas atiek atsidavimo tarinis te manis yra mano draugas, jis yra manyje ir aš esu jame. Krishna wants such friendly exchanges. Krishna nori tokių meilės mainų. How to develop it? Kaip išsiaugdyti juos? At least we should know about it. Bent jau mes turėtume apie tai žinoti. At least we should know it exists. Bent jau mes turėtume žinoti, kad tai egzistuoja. If we don't know it exists, if we never hear about it, then how will we ever be able to obtain it? Jeigu mes nežinotume, kad tai egzistuoja, negirdėtume niekada apie tai, kaip mes galėtume tai pasiekti. We should never be envious that it exists. Mes neturėtume pavydėti, kad tai egzistuoja. That's what Krishna wants. He wants love. Tai ko Krishna nori, jis nori meilės. And sometimes he gives the gift of love to his devotees, which is so eager to give. Ir kartais jisai duoda šitą meilės dovaną savo atsidavusiems, jisai taip trokšta tai duoti. How did they become so qualified for that love? Kaip jie tampa tokie kvalifikuoti tai meiliai? Because they became greedy to hear about it. Kadangi jie tapo godus, jie ištroškė klausytis apie tai. That's how to become qualified. Tai kaip tapti kvalifikuoto. Not greedy to hear about mundane topics. They have no spiritual benefit for the enlightenment of the conditioned souls. Ne nesiklausyti šitų pasaulietinių pokalbių, kurie neturi jokios jokio patenkinimo širdžiai, neduoda jokio patenkinimo širdžiai. They become greedy to hear about the love that exists between Krishna and his pure devotees. Jie tampa ištroškė klausytis apie santykis tarp Krišnas ir jo mylinčios atsidavusios. That greed is what's required to actually advance in spiritual life. Ir šitas godumas, tas troškimas yra tai, kas reikalinga tam, kad daryti pažangą dvasiniam gyvenime. It's that greed that Krishna observes from within the heart of the conditioned soul. Būtent šitą godumą Krišnai jisai atranda sąlygo to sielo širdyje. He wants to hear from me. Jisai nori klausytis apie mane. He wants to hear about me. Jis nori klausytis apie mane. Shrinvatasvakata Krišna punyashava nakirtana. He's in the heart of everyone, witnessing. He said, "Rakhi kvenas gyvas būti be širdies ir stebe." He didn't just to, he didn't just to hear about any video now to see his thumb. From within the heart, he cleanses the desire for material enjoyment. From within the heart of the person who becomes eager to hear the messages. Ir būdamas gyvas būti be širdies, jisai 
apvalo visą širdį nuo nešvaros tam, kuris trokšta klausytis apie jį. Ir kai ta, tie pasakome yra tinkamai papasakoti ir that's, išgirsti. That's how it happens. Ir taip būtent tai nutinka. It just happens by desire. Tiesiog tai nutinka trokštant to. Cultivation of desire. Arba kultivuojant šitą troškimą. But if we don't hear the glories of bhakti, we won't hear the glories of pure devotional service. Bet jeigu mes nesiklausysime apie bhakti šlovę, apie tyros atsidavimo trinysę šlovę. We don't hear how much love Krishna has for those who serve him selflessly. Ir jeigu mes nesiklausysime apie tai, kiek meilės jaučia Krišna tiems, kurie jam tarnauja nesavanaudiškai. And he has so much love for them them that he even becomes subordinate to their desires. Ir taip myli į juos, kad jisai tampa pavaldžiu netgi jų troškimams. That's how powerful that love is. Štai kokia galinga yra ta meilė. All his God, he can fulfill all desires. O, jis yra Dievas, jis gali išpildyti mūsų troškimus. The greatest gift that he can give is pure bhakti. Tai didžiausia dovana, kurią jis gali suteikti, tai yra tyra bhakti. Which makes him subordinate to that devotee. Kuri padaro jį pavaldžiu tam atsidavusiam. When that devotee serves the Lord out of spontaneous love. Ir kai tas atsidavęs tarnauja viešpačiai su spontaniška meilė. The Lord completely subordinates himself to that, to that love. Viešpačiai tam pavisiškai pavaldu šitai meiliai. Krishna says my friends they jump on my back. E, Krishna sako kad mano draugai šoka man ant nugaros. And they think what kind of big man do you think? Ir jie galvoja, do you kad, think you are? O tu galvoji kad tu esi didelis žmogus, kas tu per didelis žmogus? Don't you know you and I are equal? Ar tu žinai kad mes esam lygus? And when the gopis chastise me. Ir kai gopis mane bara. I consider those chastisements to be much more dear. Ir aš manau kad šitie barniai yra daug brangesni man. The chastisement steals my mind from the reverential hymn of the Vedas. Ir šitie barniai jie atitraukia mano dėmesį nuo šitų pagarbių vedų himno. Imagine being offered all kinds of prayers from the Vedas personified. Jis vaizduokit kad jums Vedas personifikuotų siūlytų pačias įvairiausias maldas. You would think that Krishna is totally captivated by such prayers. Jis galvotumet kad Krishna yra visiškai jo dėmesį visiškai pačiumpa šitos maldos. But when the gopis chastise him. Bet kai gopis bara jį. This my mind is completely stolen from the reverential hymns of the Vedas by such chastisement. Jis sako kad šitas jų barimas visiškai pavogia mano protą nuo šitų vedų himnų pašlovinimo. And when mother just so she gives me protect, she can protect. Ir kai mama jo šoda mano apsaugo. Krishna reciprocates by accepting protection as a, as a son. Krishna priima šitą jos apsaugą kaip sunus. He gives himself. Ir jis atiduoda save. He gives his heart. Jis atiduoda savo širdį. He gives his heart to his devotees who love him so much. Jis atiduoda savo širdį tiems baktams, kurie taip jį myli. Sometimes he forgets he's God. Kartais jis pamiršta netgi, kad jis yra Dievas. Example is given by Vishwanath Chakravarti Thakur. Vishwanath Chakravarti Thakur apatikė pavyzdį. He says the bees. Jis sako kad bitės. The bees sometimes they enter into the lotus flower. Bitės kartais iškrenda į lotosą žiedą. And when the bee enters into a lotus flower. Ir kai bitė iškrenda į lotosą žiedą. At night time the lotus petals they close and trap the bee. Nakties metu žiedlapis susisklydžia ir pačiumpa pagauna bitę. Did you ever trap a bee between two windows? Ar jūs kada nors matėt kaip bitė pakliuvo tarp dviejų langų? Maybe inadvertently you closed the window and there was a bee trapped. Galbūt netyčiai jūs uždarote langą kaip bitė pakliūna į vidų. You ever notice what the bee does? Matėt ką bitė daro? Tries to find a way out desperately. Desperatiškai bandas rasti Yes, trukima. It looks looks for a way to get out of that entrapment. Bitė banda ištrukti iš šitos pasto. Why is it looking? Because I don't want to be trapped. I don't want to be covered by this glass and restricted. Kodėl šita bitė tai bando? Dėl to, kad nenori būti įstrigusi tarp šitų langų, nenori būti spastuose. So Vishwanath Chakravarti Thakur says that the Krishna enters the heart of his pure devotees. Ir Vishwanath Chakravarti Thakur sako, kad kai Krishna patenka savo atsidavusią širdį. It's like a bee entering into a into a lotus flower. Tai tarsi bitė, kuri pateko į lotosą žiedą. And sometimes at night the lotus petals will close and the bee is trapped. Ir kartais naktį žiedlapį užsiveria ir bitė pagauta. Fully covered. Visiškai padengta. But the bee doesn't care. Bet bitė nesvarbu. Because inside that lotus flower there's so much nectar. Nes būtent šita lotosa žiedo viduje yra tiek daug nektaro. In the same way, 
Krishna doesn't care. Ir lygiai taip pat Krishnai nerūpi. He becomes so captivated by the devotees who love him in spontaneous devotional service. Jam taip patinka, kad atsidavas į pačių pajį savo širdį, savo spontaniškai meilės tarinystę. He becomes covered by their love. Jo, jie visiškai padengia jų meilę. And he forgets his divinity. Ir jisai pamiršta savo dėviškumą. He forgets his God. Jis pamiršta, kad yra Dievas. He genuinely cries jisai... when Mother Jasoda tries to beat him. Nuo širdžiai verkia, kai mama Jasoda nori jį prilupti. That's why Queen Kunti was so bewildered. Ir būtent todėl karalinė Kunti buvo taip sutrikusi. Queen Kunti described her bewilderment when she saw Krishna crying when the, when Mother Jasoda was chastising. Karalinė Kunti nei buvo taip sutrikusi, nei matė, kaip mama Jasoda norėjo jį išbart prilupti. Why was she bewildered? Kodėl nei buvo taip sutrikusi? She understands Krishna's divinity. She has Aishvarya bhav. Ji nei supranta Krishna dėviškumą, ji nei turi Aishvarya bhavą. She knows Krishna's divinity. Ji žino Krishna dėviškumą. Ji žino, kad jis yra Dievas. So she could have very easily thought, oh Krishna is just pretending to be afraid. Ir tai jau labai nuoširdžiai galėjo galvoti, kad Krishna apsimeta, kad jisai dabar verkia. There would have been no bewilderment. Ir nebūtų jokio sutrikimo pas jo. Krishna is pretending to be afraid. Krishna apsimeta, kad jisai bija. It's not very bewildering to somebody who who's situated in Aishvarya bhav. Ir tam, kuris yra Aishvarya bhavos nuotaikoje, jam tikrai nebūtų to labai trigdantis dalykas matyti kad Krishna apsimeta. So Bet kodėl Kunti sako kad jinai tokia sutrikusi? She was so bewildered because Krishna was genuinely afraid. Jinai buvo tokia sutrikusi dėl to kad Krishna tikrai nuoširdžiai bijojo. This was bewildering to her. Ir tai buvo jei labai trigdantis dalykas. He's gone. Why is he so genuinely yra... afraid? How could he be afraid of a stick? Jis yra Dievas, kaip jisai gali būti toks taip bijoti, kaip jis Dievas gali bijoti lasdos. In the same way Uddhava was bewildered when Krishna asked Uddhava for advice. Ir lygiai taip pat Uddhava buvo sutrikęs, kai Krishna paprašė Uddhavas pa patarimą. Krishna could have pretended to make believe he didn't know that what he should do. Krishna gali apsimesti, įtikinamai apsimesti, kad jis nežino, ką jis, ką daryti. But, but... Krishna submitted himself to Uddhava for advice. Bet Krishna visiškai nuoširdžiai prašė Uddhavas pala pa patarimą. Krishna Chakravarti Thakur says this very much bewildered Uddhava. Vishwanath Chakravarti Thakur sako, kad tai tikrai labai sutrikdė Uddhava. Why would Krishna, who is all-knowing, who knows everything, past, present and future, seek advice from Uddhava? Kodėl Krišna, kuris žino viską, žino praeitį, dabartį ir atėtį, prašytų patarimą pas Uddhava? This is the nature of love. Tokia yra meilės prigimtis. Love is is such that Krishna wants to reciprocate fully by giving himself. Meilė yra tokia stipri, kad Krishna visiškai nori atiduoti save. So it's love which captivates Krishna. Taigi būtent meilė pačiom pa Krishna. The sadiyati mam yogo na sankhya dama udava Krishna says I conquered by not by mystic yoga not by austerities not by uh, accepting vows. Ir Krishna sai sako kad manęs tiek ne nejaudina tiek netraukia nei mistinės sankijos filosofija nei nei joga nei eskezės jis sako davai kad mane nugali meilę so even though we may not have it ir galbūt mes ir neturime jos if we simply develop the desire to hear about it jeigu mes tiesiog išsiugdysime troškimą klausytis apie tai that's good enough for krishna tai yra pakankamai gerai krishnai that's where it all starts Tai yra tai, nuo ko viskas prasideda. Tai yra pakankamai gerai Krišnai. Aš, aš turiu troškimą klausytis. Yra toks posmas, smarta vjesa tam višnum. This verse means Krishna must always be remembered, he must never be forgotten. Ir šitas posmas sako, kad Krišna reikia visada atsiminti ir niekada jo nepamiršti. All the rules and all the prohibitions that are given in the scriptures are meant to serve these two principles. Ir visi uh, visos taisyklės ir visi draudimai šventrašis yra skirti tarnauti šitai pagrindinį taisyklį. Vishwanath Chakravarti Thakur gives a commentary to this verse. Ir Vishwanath Chakravarti Thakur patikė komentarą šitam posmai. Ordinarily satatam means always. Paprastai satatam reiškia visada. Right, Krishna says satayam, satatam kirtayanto mam, the yatantas chad vidhaprata. Bet Krishna jis sako satatam kirtayanto mam. Always think of me. Visą laiką galvok apie mane. Worship me. Garbi mane. Suliks savo nasilinkimą. Satatam. Satatam. He said generally this word satatam means always, but in this verse smarta vyam satatam vishnu has a different meaning. Mhm, paprastai žodį satatam reiškia visada, bet šitame posme satatam smarta vyo vishnum, jisai reiškia turi kitą prasme. And why does it have a different meaning? Kodėl jis turi kitą prasme? Because the verse also says don't forget Krishna. Nes posma sako taip pat nepamirš Krišnas. Now why does somebody who always remember Krishna, always remembers Krishna has to be reminded and think about 
forgetting Krishna. Taigi, kodėl tas, kuris visą laiką atsimena Krišną, turėtų būti jam primenama apie tai, kad jisai neturėtų pamiršti Krišną? If I'm always thinking about Krishna, Jeigu aš visą laiką galvoju apie Krišną, why does I have to be reminded constantly? Kodėl man don't, don't forget Krishna, don't forget Krishna. Kodėl man nuolat reikia priminti, kad nepamirš Krišnas, nepamirš Krišnas? It's not necessary, it's redundant. Tai, tai yra nebūtina, tai yra pasikartojimas. But it's in the verse. Bet yra posme. Sat smartavyam satatam vishnu, vis smartavyam na jachuchit. Don't forget Krishna. Nepamirš Krišnas. So why is it in the verse? Tai kodėl tai yra posme? It's in the verse because this verse is meant for people who don't always remember Krishna. Šitas po, tai yra posme dėl to, kad tai yra posme skirta žmonėms, kurie ne visada atsimena Krišną. Therefore they have to be reminded, don't forget. Todėl jiems reikia priminti, nepamiršk. So therefore satatam in this verse has a different meaning. Todėl šitas žodis satatam šiame posme turi kitokią prasme. Norma Normally it means always. Paprastai tai reiškia visada. But in this verse it means every day. Bet šitame posme reiškia kiekvieną dieną. That is the meaning of satatam. Tokia yra žodžio satatam prasme. The devotee who every day, how many times we hear Prabhupada say, devotee who molds his life around Krishna. Prabhupada jis dažnai labai sako, kad bhaktas, kuris savo gyvenimą konstruoja aplinkui Krišną. So Taip, yra daug dalykų, kurias mes turime padaryti. Many things we have to do. Daug dalykų turime padaryti. As we said before, they have to be done out of duty. Kaip sakėme anksčiau, tai reikia daryti iš pareigos. But if we want to develop love, bet jeigu mes norime išaugdyti meilę, at least we should give every day. Bent jau turėtume daryti tai kasdieną. Some time to hear about it. Kartais klausytis apie jį. That's all that Krishna wants. Tai viskas, ko Krišna nori. Every day we should give some time to hear about it. Kiekvieną dieną turime skirti kažkiek laiko galvėti apie Krišną. And within the heart. Ir tada Krišna mūsų širdį. He does many things from within the heart. Ir Krišna jisai padarys daug dalykų būdamas mūsų širdį. Generally we hear from within the heart he simply witnesses and he gives sanction. Nors paprastai mes girdime, kad Krišna būdamas širdį jisai stebi viską ir duoda sankciją. But he says if, if you try to think of me I'll help you. Bet jis sako, kad jeigu tu bandai galvoti apie mane, aš tau padėsiu. Ananyas chintaya tomam yejana payupasante tesham nichi bhyuktanam yoga kshema vaham yaham. If you meditate on me and try to remember me, remember me, I'll help you. Ir Krishnas sako, kad jeigu tu visą laiką galvoji apie mane ir bandai atsiminti mane, aš tau padėsiu. If we want to get this help, jeigu mes norime gauti jo pagalbą, we have to depend on him, on him more than just to be the witness and the sanctioner and saying, okay, you can do, you can do. Mo, mes turėtume galvoti apie jį truputį daugiau, negu tik tai ta, kuris jisai sėdė mūsų širdies stebiamas ir duoda sankciją. Ok, gali padaryti, gali tai padaryti. No, no a a nėra, jokio, nėra jokio maino tarp stebėtojų ir to, kuris daro kažką. Lygia taip pat kaip du paukščiai sėdintis metį. Vienas paukštis lesa vaisius, mėgojasi vaisiais, o kitas tiesiog stebė. Ir laukia. It's all waiting. Ir viskas laukia. With this thing waiting, say, okay, you can this fruit's good, this fruit's good, this fruit's good. Yeah, okay, Taigi. you can take. Stebi ir laukia. Na, gerai, šitas vaisis geras, šitas geras, šitas tinka tau. So there's more than just witnessing and giving sanction. Taigi, tai yra daugiau negu tik tai stebėti ir duoti sankciją. He wants to carry what we lack and preserve what we have. Sei nori uh, padengti tai, ko mums trūksta ir atnešti tai, ko mums ko mes neturim. Bhakti is the cultivation of desire and nothing more than that. Tai atsidavimas yra tiesiog bhakti yra tiesiog troškimo kultivavimas ir nieko daugiau. And the best way to cultivate desire? Ir geriausias būdas kultivuoti troškimą? Is to hear. Yra klausytis. Best, easiest. Geriausias, lengviausias. Lord Kapila Dev told Devahuti, it's the easiest path, bhakti, of Vien. bhakti, to just hear. Viešpas, uh, viešpas kapila Dev savo mamai Devahuti jisai sako, kad tai yra pats lengviausias kelias, bhakti kelias, tai yra klausytis. So I didn't get to the Hari Nama Eva Kevalam first. Tai aš taip ir ne iki to posmo Hari Nama Eva Kevalam. We'll do that next class. Mes tik padarysim kitoj paskaitoj. I was told we should stop at 1:30. Man sakė kad turim pabaigti pirmą 30. Time for arti. Ir bus arti. Thank you very much. Ačiū labai. Hari Krishna, glory to Shri Prabhupada.